নমস্কার আজকলেপিয়া হেলথে আপনাদের স্বাগত আমি ডাইটিশিয়ান দীপালিতা সাহা আজকের আপনাদের সাথে আমরা যে বিষয় আলোচনা করব সেটি হলো যে পূজো যেহেতু আর বেশি দিনের অপেক্ষায় নেই পূজার কয়েকদিন বাকি তাই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেরা প্রচুর ভাবে নিজেদের ওয়েট লস করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি বিভিন্ন ভাবে আমরা নিজেদের হেলথ কনসাস হয়ে পড়েছি চট জলদি কিভাবে আমরা বাড়িতেই ওয়েট লস করতে পারি সেটা করতে গিয়ে বিভিন্ন রকমের কিন্তু ভুল ভ্রান্তি আমরা করে ফেলছি অনেক সময় খাওয়া দাওয়া কম করছি বা কার্বোহাইড্রেটটাকে একেবারেই খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি কিংবা রাতে হয়তো খাওয়াটা বন্ধ করে দিচ্ছি এরকম নানান ভুলগুলো কিন্তু আমরা করছি তাই সঠিক পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা পুজোর আগে নিজেদের ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং পুজোতে বেরিয়েও আমরা অল্প বিস্তর তো অল্প খাবোই কিন্তু সেই খাওয়া খেয়েও আমরা নিজেদেরকে কিভাবে মেনটেন করতে পারবো সেই নিয়ে আজকের আমাদের ওয়েট লস টিপস যেখানে আমরা পেয়েছি আমাদের বিশিষ্ট অতিথি ডাইটিশিয়ান অরিত্র খান স্যার উনি একজন এই মুহূর্তে একাডেমিক কাউন্সিলর মাস্টার ইন ডায়েটিক্স ইগনু অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কেপিসি মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল কলকাতা ওয়েলকাম স্যার নমস্কার নমস্কার প্রথমত আসলেপিয়ার প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে আমার শারদীয় শুভেচ্ছা অভিনন্দন সবাই সব জানাই প্রত্যেকে খুব ভালো কাটে মানে পুজো খুব ভালো কাটান সুস্থ থাকুন এটাই প্রার্থনা করি দীপান্বিতা ভীষণ ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ তোমাকেও কারণ দীপান্বিতাকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি এবং ও খুব ভালো একজন এস্টাবলিশ ডায়েটিশিয়ান খুব প্রমিসিং ডায়েটিশিয়ান এবং ও এক একটা সময় আমাদের একজন স্টুডেন্ট ছিল এবং এখন নিজে ভীষণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত খুব ভালো লাগলো প্রথমে যেটা প্রশ্নে আসবো যে এই মুহূর্তে ওয়েট লস নিয়ে আমরা প্রত্যেকে ভীষণ ভাবে ব্যস্ত হচ্ছি এবং পুজোর আগে কিভাবে আমরা নিজেদেরকে মেনটেন করতে পারবো ঘরের খাবার খেয়ে কিভাবে মেনটেন করা যেতে পারে একদমই তাই এটা খুব ভালো প্রশ্ন যেটা এক্ষুনি আগে একটু আগে দীপান্বিতা বললো যে ওয়েট লস করা এই চট জলদি ব্যাপারটা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা প্রথমত যারা খুব ক্লিনিক্যাল পার্সন বা ক্লিনিশিয়ান যারা আছে যেরকম আমি দীপান্বিতা আরো অনেকে যারা আছে তারা কিন্তু এই চট জলদি ব্যাপারটা কখনোই কিন্তু এনডোর্স করি না কারণ পুজো তো আর কতদিন পরেই আসছে তার মানে এক্ষুনি এক্ষুনি কি আমি দশ কেজি ওয়েট কমিয়ে ফেলতে পারবো এক মাসে দশ কেজি ওয়েট কমিয়ে নেওয়া বা দশ দিনে দশ কেজি ওয়েট কমিয়ে নেওয়া বা পাঁচ দিনে দশ কেজি ওয়েট কমিয়ে নেওয়া এটা কখনোই সম্ভব পর নয় সেই কারণে পুজো আসুক যে কোনো উৎসব আসুক আমাদের কিন্তু একটা প্রলং সাস্টেন এবং হেলদি ওয়েটে কিন্তু এই যে ওয়েট লস বা ওয়েট গেন না ওয়েট ম্যানেজমেন্ট ওয়েট ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু আমি বলি কারণ ওয়েট লস বা ওয়েট গেনটা খুব আপেক্ষিক টার্ম এই ওয়েট ম্যানেজমেন্টটা আমরা কি করে করব সেটা কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট তার সেটা শুরু করতে হবে আমাদের একদম পুরো কিন্তু জিরো লেভেল থেকে ক্র্যাস থেকে সেই জায়গাতে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আমাদের যে খাবার দাবার গুলো অর্থাৎ যায় যেটা এক্ষুনি দীপান্বিতা বলছিল যে ঘরের খাবার দাবার খাওয়া সেইটা কিন্তু ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট বিকজ ব্যালেন্স ডায়েট ইজ দ্য ভেরি কি ফ্যাক্টর ফর মেনটেনিং ইউর ওয়েট গোল অ্যান্ড ওয়েট ম্যানেজমেন্ট আমরা সবাই এই অঙ্কটা জানি যে বিএমআই যাকে আমরা বলি যে বডি মাস ইনডেক্স অর্থাৎ ওয়েট ইন কেজি ডিভাইডেড বাই হাইট ইন মিটার স্কোয়ার সেটা করলে যেটা আসছে অর্থাৎ এইটিন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কেজি পা মিটার স্কোয়ার এর মধ্যে যদি আমাদের এই বডি মাস ইনডেক্সটা থাকে তাহলে আমরা হয়তো সেই নির্দিষ্ট উচ্চতা অনুযায়ী আমাদের যে ওজন হওয়া দরকার সেটার মধ্যে আছি যখনই সেই টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ ক্রস করে যায় এরপরে কিন্তু ওবিসিটি গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি একাধিক সমস্যা কিন্তু চলে আসতে শুরু করে দেয় হ্যাঁ এবং সে শুধুমাত্র এইটা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে কি হয় সেন্ট্রাল ওবিসিটি অর্থাৎ ওয়েস্ট সার কনফারেন্সেস অনেক জায়গায় গবেষণা বলছে বিভিন্ন পাবলিক ইন্ডেক্স জার্নাল বা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রিসার্চে বলছে যত বেশি ওয়েট সার্কামফারেন্স বেশি তত বেশি কিন্তু আমাদের যে কার্ডিও মেটাবলিক প্রবলেম এবং সিনড্রোমিক্স এই সমস্যাগুলো কিন্তু আসতে শুরু করে এই সিনড্রোমিক্স এর মধ্যে কি কি পড়ছে বা নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এর মধ্যে কি কি পড়ছে ডায়াবেটিস পড়ছে কার্ডিও ভাস্কুলার প্রবলেম পড়ছে কিডনির সমস্যা পড়ছে এবং টুসাম এক্সটেন্ড আমরা কিন্তু যদি এটাকে ঠিকঠাক করে কারেক্ট করতে না পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যালিগনেন্সি বা সি এ অর্থাৎ ক্যান্সার এর কিন্তু সম্ভাবনাও কিন্তু চলে আসছে সুতরাং সব জায়গাতেই চট জলদি বলে কোনো কিছু হয় না সবসময় কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ ধীরে ধীরে আমাদের কিন্তু এই ওয়েট ম্যানেজমেন্টের পথে কিন্তু এগোতে হবে একদমই তাই স্যার যেটা বললেন যে সাস্টেনেবল বিষয়টাকে আমাদের মাথায় রেখে কিন্তু ওয়েট ম্যানেজমেন্টে যেতে হবে ওয়েট লস নয় 
তো আমার যেটা আবার জানা যে এই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা কার্বোহাইড্রেটটাকে কালপ্রিট মনে করি এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার গুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দিয়ে দিই ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে এটা কতটা সঠিক একদমই তাই আমার মনে হয় দীপান্বিতা একজন ডায়েটিশিয়ান বলেই এই একদম সঠিক প্রশ্নগুলো করতে পারছে কার্বোহাইড্রেট কিন্তু সবসময় জানিস তো কার্বোহাইড্রেট কিন্তু আমাদের একটা মুখ্য পরিপোষকের মধ্যে পড়ছে যাকে আমরা বলি হচ্ছে যে ম্যাক্রো নিউট্রেন্ট এবং কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট এই তিনটে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্রো নিউট্রেন্ট মধ্যে পড়ছে এবার অনেকে করেন কি যে কার্বোহাইড্রেট খাবার থেকে বন্ধই করে দেন যেটা বিভিন্ন রকম ভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গিমিকে হোক বা যে কোনো রকমের বিজ্ঞাপনের চমকে হোক বা চটক দাঁড়িতে হোক তারা কিন্তু কার্বোহাইড্রেট বলে ছবই না এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ক্লিনিকেও এসে অনেক সময় পেশেন্টরা বলে থাকে আমাকে জিরো কার্ড ডায়েট দিন এটা একটুখানি ভালো করে আমাদের বুঝে নিতে হবে যারা এখানে আমার স্টুডেন্টরা বা যারা আমাদের रेसपिटरि कोशेंट अर्थात कार्बोहड्रेट समृद्ध खबर दबार खेले से खबर दबार गो मेटाबल होते गए जे रखा एस डी ए অর্থাৎ স্পেসিফিক ডাইনামিক অ্যাকশন এর প্রয়োজন হয় সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের যে এই অক্সিজেন অর্থাৎ ভিও টু ভি সিও টু অর্থাৎ অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এর যে ভারসাম্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আজকালকে দিনে কিটো ডায়েট এর কিন্তু খুব প্রচলন হয়ে গেছে এই কিটো ডায়েট অ্যাকচুয়ালি কি অনেক জায়গাতে অনেক অভিনেত্রী অনেক অভিনেতা অনেক যারা পেস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির পার্সন বা পার্সোনালিটিস তারা কিন্তু আমাদের কাছে এসে কিটো ডায়েট এর গল্পটা করেন এবং অনেক কিছু বলেন আমাকে কিটো ডায়েট আমার লাগবে এবার আমি বলে রাখি কিটো ডায়েটটা অ্যাকচুয়ালি কি কিটো ডায়েটটা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে প্রোটিনের ভাগটা বেশি এবং প্রোটিনের থেকেও ফ্যাটের ভাগটা বেশি অর্থাৎ ফ্যাট ফ্রিজ খাবার দাবার যদি বেশি পরিমাণে দেওয়া হয় এবং সেখানে একদম কার্বোহাইড্রেট মাত্রাটা কম এবার অনেকে করেন কি প্রপার ক্যালকুলেশন প্রপার ক্যালকুলেশন কিন্তু একজন ক্লিনিক্যাল কোয়ালিফাইড ডায়েটেশনই করতে পারেন তারা করেন কি সেই জায়গাতে তার কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা একশো নিচে নামিয়ে ফেলে যেই মুহূর্তে কার্বোহাইড্রেটের মাত্রা একশো নিচে চলে যাবে সেই মুহূর্তে কি হবে লিভার থেকে যে কিটন বডিজ গুলো তৈরি হচ্ছে সেই বডিজ কিটন বডিজ গুলো আমাদের ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার অর্থাৎ বিবিবি ক্রস করে গিয়ে আমাদের ব্রেনে গিয়ে হাজির হবে এবং যখনই সেটা ব্রেনে চলে যাবে না তখন কিন্তু কিটো অ্যাসিডোসিস কিটোসিস এই প্রবলেম গুলো হবে এবং বিশ্বাস করবেন না এই কিটোসিস বা কিটো অ্যাসিড যদি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে তাহলে কিন্তু অনেক সময় তো একটা মানুষ কোমায় পর্যন্ত চলে যান এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে সুতরাং কার্বোহাইড্রেটের যে তার মাত্রা এটা কিন্তু খুব পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট এবং যদি মনে করি যে আমরা খুব বেশি কার্বোহাইড্রেট খাবো না সেই জায়গায় আমরা সিম্পল কার্বোহাইড্রেট কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে পারি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডায়েটারি ফাইবার এই যে ডায়েটারি ফাইবার বা নন স্টার্চ পলিসাইড এইটা কিন্তু আমরা কার্বোহাইড্রেট থেকেই পাই কোন প্রোটিন জাতীয় খাবার দাবার থেকে কোন ফ্যাট জাতীয় খাবার দাবার থেকে কিন্তু ডায়েটারি ফাইবারটা পাওয়া যায় না সেই জন্য যদি আমরা আমাদের যে আর ডি আমাদের যে গাইডলাইন্স বলছে রেকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাউন্সেস এবং অ্যালাউন্সেস ফর ইন্ডিয়ান বলছে যে ফর্টি গ্রাম অফ ডায়েটারি ফাইবার সেক্ষেত্রে সলিউবেল এবং ইনসলিউবেল কম্বিনেশন করে আমাদের কিন্তু ডেলি কনজিউম করতে হবে এবং সেটা কিন্তু আমরা কার্বোহাইড্রেট থেকেই পাবো অর্থাৎ সরকার জাতীয় খাবার দাবার থেকেই কিন্তু আমরা পাবো আমরা হয়তো যে সিরিয়ালের ভাগটা অর্থাৎ গ্রেন সেল ভাগটা যেখানে ভাত রুটি খই চিঁড়ে মুড়ি এগুলো আসছে সেগুলোর ভাগটা হয়তো একটু কমাতে পারি বা সেটার জন্যই ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ানরা আছেন তারা সেই জায়গায় তাকে কতটা ক্যালোরি বা কতটা ভাত খেতে পারবেন সেটাকে বিশ্লেষণ করে দেবেন বা তাকে বলে দিতে পারেন কিন্তু কখনোই জিরো কার্বোহাইড্রেট খাবার দাবার বলে বিজ্ঞানের জগতে কিছু হয় না এটা কিন্তু পুরোটাই চটক দাঁড়ি এবং একটা ফুড ফ্লস বলা যেতে পারে একদমই তাই ব্যালেন্স ওয়েতে চলতে গেলে সেখানে আমাকে ব্যালেন্স ফুড এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেটটাকে রাখতে হবে রাখতেই হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ফুড গুলো আপনি তো কয়েকটা সাজেশন দিলেন তো এই ক্ষেত্রে আরো কিছু বেটারমেন্ট যেটা আমরা হোমলি কিছু যদি আপনি রেসিপি নাম শেয়ার করেন যেটা খাবার দাবার গুলো আমরা কিভাবে খাবো আমরা দেখেছি যে 
খাবার দাবার খেতে গেলে বা ডায়েট করতে গেলে প্রপারলি মানে প্রপারলি ডায়েট তো সবাই করছে ডায়েট কন্ট্রোল বা ডায়েট ম্যানেজমেন্ট করতে গেলে কিন্তু আমাদের বাজেটের ব্যাপারটা প্রথমে সবার আগে আসে যে বাজেট ফ্রেন্ডলি খাবার দাবার গুলো কি হবে তো সেই জায়গায় যদি কাউকে হাতে দশ টাকা দেওয়া হয় সেই দশ টাকা দিয়ে সে একটা চিপস এর প্যাকেট কিনে চিপসও খেতে পারে সে দশ টাকা দিয়ে পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা করে দুটো সিঙারাও খেতে পারে আবার সে দশ টাকা দিয়ে একটুখানি চাল ভাজা টাইপের মুড়ি মানে লালচে চালের মুড়ি তার সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা সেটাও কিন্তু খেতে পারে অর্থাৎ কি খাবার দাবার খাবো সেইটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে যে আপনার কতটা এই খাবার দাবারের বিষয়ে আপনার নলেজ অর্থাৎ সেই নলেজটা আমরা অ্যাকোয়ার করতে পারি কখন যখন আমরা একজন ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ানের কাছে পরামর্শ নেব সুতরাং সেই জায়গাতে আমরা সবসময় নিজেকে প্রথমত একটা কথা রাখি যে ডিপার্টমেন্টে এক্ষুনি বলছিল ওয়েট লস বা ওয়েট গেন বা হোয়াট এভার এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের পুজোয় কিন্তু এই যে স্কিন অর্থাৎ ত্বককে জেল্লা দেওয়া চুলকে ঠিক রাখা এগুলো কিন্তু একটা খুব পর্যায়ের মধ্যে পড়ে এবং সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকে অনেকে চট জলদি করেন দেখবেন এখনকার দিনে এখন শুরু থেকে আমি এক্ষুনি আগে দীপার সাথে গল্প বলছি যে বিউটি পার্লার গুলোতে বা স্যালো গুলোতে বোধ লাইন লেগে গেছে কারণ কি এক্ষুনি আমাকে চট জলদি গিয়ে সুন্দর হতে হবে এবং একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যেরকম ভাবে আমরা এখানে বসে খাবার দাবারে কথা বলছি কিছুদিন আগে আপনারা দেখবেন যে লাইফে মানে ফেসবুক ফেসবুক লাইফে আমাদের ডক্টর রঞ্জিনী দত্ত ম্যাডাম তুইও ভালো করেছেন ম্যাডাম কে তিনি একটা লাইফ করেছেন তিনি বলেও ছিলেন যে এইরকম ভাবে কিন্তু কখনো রকম স্কিন ঠিক করা যায় না স্কিন ঠিক করতে বা তার চুল ঠিক করতে গেলে অবশ্যই যারা ডার্মাটোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ডার্মাটোলজি তাদের কাছে যেতে হয় সেরকম ডায়েটের ব্যাপারেও জানতে গেলে অবশ্যই ক্লিনিক্যাল ডায়েটেশনের কাছে যেতে হয় সুতরাং এই জায়গাতে আমাদের চুল ভালো রাখতে গেলে আমাদের ত্বক ভালো রাখতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে প্রথমত বলে রাখি যে শরীরকে সবসময় কিন্তু রিহাইড্রেশন দিতে হবে অর্থাৎ ক্রমাগত ভাবে বেশি করে জল খেয়ে যেতে হবে এবার জলটা তো আমরা খুব একটা বেশি খেতে পারি না সব সময়তে সেই জায়গায় আমরা কি করব ফ্লুইড কিন্তু এনি কাইন্ড অফ ফ্লুইড হতে পারে সেটা দইয়ের ঘোল বা লাসি হতে পারে সেটা দইয়ের জল বা বাটার মিল্ক হতে পারে সেটা ডাবের জল হতে পারে কারণ ডাবের জল বা কোকোনাট ওয়াটারের মধ্যে না খুব ভালো কিন্তু সোডিয়াম পোটাশিয়ামের ভালো রেশিও থাকে ভালো একটা ইলেকট্রিক ব্যালেন্স এর কিন্তু কাজ করে ফলে আমরা কিন্তু ডাবের জল ক্রমাগত ভাবে খেতে থাকি সেটা কিন্তু আমাদের স্কিনের গ্লোনেস এর জন্য খুব ভালো আমাদের ত্বকের জন্য খুব ভালো এবং উপর্য পরি আমাদের শরীরের জন্য খুব ভালো এবং তার সঙ্গে গভর্নমেন্ট থেকে যে ও আর এস এর বা ও আর এস এল এর যে ফর্মুলা বলে দিয়েছেন সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে এক লিটার জলে চার চামচ চিনি এক চিমটে নুন সেই জলটাকে কিন্তু আমরা ক্রমাগত করে কিন্তু বারে বারে করে কিন্তু খেতে পারি অবশ্যই যারা ডায়াবেটিস এর সমস্যায় ভুগছেন বা যাদের ফ্লুইড রেস্ট্রিকশন আছে বা যাদের হয়তো একাধিক কিডনির সমস্যা বা হার্ট ফেলিয়ারের সমস্যা আছে তারা ফ্লুইডটা তাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবু বা ডায়েটিশিয়ান সাথে পরামর্শ করেই নেবেন কিন্তু আমি ইন জেনারেল পপুলেশনের ক্ষেত্রে বলছি তারা কিন্তু এগুলো ডায়েটের মধ্যে রাখতেই পারেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটাকে মাথায় রাখতে হবে যে খাবার দাবার গুলো যেরকম ধরুন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অনেকে চা খাবার হ্যাবিট থাকে চা খান সেই জায়গাতে আপনারা চা অবশ্যই খেতে পারেন লিকার চা খেতে পারেন কেউ যদি মনে করেন যে আমি গ্রিন টি খাবো সেই গ্রিন টিও খেতে পারেন কেউ যদি মনে করেন আমি গ্রিন কফি খাবো আজকাল গ্রিন কফিও কিন্তু খুব ভালো পরিমাণে মার্কেটে উঠেছে সেই গ্রিন কফিও কিন্তু চাইলে খেতে পারেন তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে গ্রিন টি বা গ্রিন কফি এগুলো করতে গেলে কিন্তু লু কম ওয়াটারের প্রয়োজন পড়ে খুব বেশি পরিমাণে জল ফুটছে তার মধ্যে যদি আমি প্রচুর পরিমাণে চা চা পাতা তার সঙ্গে দুধ চিনি সহযোগে যদি চাটাকে আমরা তৈরি করি তাহলে কিন্তু চায়ের যে গুণাবলী অর্থাৎ খুব ভালো পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এগুলো তো আমরা পাবই না তার সঙ্গে সঙ্গে কি পাবো চায়ের মধ্যে যে ট্যানিন বা ট্যানিক অ্যাসিড বা ক্যাফিন এই কন্টেন্ট গুলো কিন্তু রিটার্ন করতে সুতরাং চা কিন্তু বেশি ফুটিয়ে কখনোই পান করাটা উচিত নয় আর গ্রিন টির মধ্যে কিন্তু খুব ভালো একটা কম্পোনেন্ট থাকে যাকে আমি বলি হচ্ছে এপি গ্যালেটো ক্যাটেচিন গ্যালেট এই যে কম্পোনেন্টটা আছে এই কম্পোনেন্ট আমরা তখনই পাবো যখন লুকোয়াম ওয়াটারে মোটামুটি সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চাটাকে জাস্ট হালকা করে ব্লাঞ্চ করে নিয়ে আমরা পান করব এবং ওই এক কাপের চা পান করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চার কাপ মতো জল খেয়ে নেব তাহলে কি হবে ওর যে উপকারী অর্থাৎ যে অয়েলস গুলো আছে বা নিউট্রিয়েন্স গুলো আছে বা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা রিটেন করতে পারবো আর খারাপ জিনিসগুলো শরীর থেকে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যাবে কিন্তু অনেকে
এবং শরীর খারাপের কিন্তু কারণ তবে মাথায় রাখবেন আজকাল কিন্তু মার্কেটে প্রচুর ওই ডি ক্যাফিনেটেড ক্যাফিন কফি পাওয়া যাচ্ছে সেটা কতটা ঠিক কতটা ভুল সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না কিন্তু অবশ্যই যখন কোনো খাবার দাবার প্যাকেট কিনবেন সামনে তো অনেক কিছু লেখা থাকে অনেক গল্প দেওয়া থাকে সেটা দেখবেন না ফুড লেবেলিং যেটা আমরা স্টুডেন্টদেরকে পড়তে শেখাই সেই পেছনে যেটা লেখা আছে কত এনার্জি কত ক্যালোরি ট্রান্সফ্যাট আছে কিনা কতটা পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম আছে লেখা থাকে সেটা পড়তে পারলে কিন্তু ভালো এটাকে মাথায় রাখতে হবে বিস্কিটস খেতে পারেন বিস্কিটস এর কোনো অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু প্রচুর ক্রিম বিস্কিটস বা এগুলোকে মধ্যে ডায়েটের মধ্যে রাখবেন না আর একটা কথা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে অনেকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ওই ডিটক্স ওয়াটার বা একটা লেবু মধুর শরবত বা লেবু মধুর জল এটা খেয়ে অনেকে ওয়েট কমানোর কথা ভাবে এটার কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা ব্যাখ্যা একেবারেই নেই কারণ প্রচন্ড পরিমাণে লেবু আর প্রচন্ড পরিমাণে মধু দিয়ে যদি কেউ খেতে থাকেন কারণ যদি ডায়াবেটিস থেকে থাকে সেটা কিন্তু তার অপকারিটির কারণ হবে সুতরাং লেবু মধুর জল খেয়ে কোনোদিনই ওয়েট কমানো কিন্তু সেইভাবে যায় না এবং জল খাবার এক্ষেত্রে যেটা মাথায় রাখতে হবে আমরা তো বলি যে ইয়োর ফার্স্ট মিল শুড বি ইউর ব্রেকফাস্ট ইউ শুড টেক লাইক অ্যান এম্পায়ার অর এমপ্রেস সেই জায়গাতে আমরা কেউ হাতে গড়া আটা রুটি খেতে পারি তার সঙ্গে সবজি খেতে পারি তার সঙ্গে ডিম সেদ্ধ করতে পারি আমাকে দীপান্বিতা বলেছে ওয়ান পট মিল ওয়ান পট মিলের মধ্যে আমরা হয়তো সেখানে ওটস বা ডালিয়া আজকাল পোশাক চলতে খাবারে অনেকে এগুলো খেতে ভালোবাসেন অবশ্যই আপনার মানে বাজেট দেখে বা পকেট দেখেই সেটাকে পারচেস করতে হবে আমরা খই দই বা আমরা হয়তো রুটি সবজি হাতে গড়া আটা রুটি সবজি বলতে পারি কিন্তু আজকালকে যেহেতু বিজ্ঞান ভীষণ এগোচ্ছে অনেকে এগুলো খেতেও ভালোবাসেন তো কোনো আপত্তি নেই আপনারা সেই জায়গাতে ওটস বা ডালিয়া বা কিনুয়া অনেক বৈজ্ঞানিক তার ভিত্তি আছে অনেক রিসার্চও আছে আপনারা খেতে পারেন প্রচুর সবজি প্রচুর ভেজিটেবলস দিয়ে তার সঙ্গে একটা ডিম সেদ্ধ খেতে পারেন যারা হয়তো নিরামিষের সেই খাবার দাবার খাচ্ছেন তারা সেই জায়গাতে ছানা বা সেই জায়গাতে টক দই বাড়িতে পাতা টক দই গ্রিক ইয়গার্ড বলে বাজারে অনেক বিক্রি হয় এই সমস্ত কথাবার্তা আমি আমার পেশেন্টের থেকেই জানতে পারি ওটা কি খাওয়া ভালো ডাক্তারবাবু বা স্যার এটা কিন্তু কখনোই নয় দেখবেন যে কোনো রকম ভাবে আমরা যদি প্রিজার্ভ কোনো জিনিসপত্র কিনি না যে যতই বলুক না কেন তার মধ্যে কিন্তু প্রিজার্ভেটিভ থাকবেই প্রিজার্ভেটিভ স্টেবিলাইজার আর্টিফিশিয়াল কালার এগুলো ছাড়া কখনোই প্রিজার্ভেশন করা সম্ভব নয় সুতরাং প্রিজার্ভেটিভ থাকবেই সুতরাং সেইটা না রেখে বাড়িতে পাতা টক দই অথবা যদি আমরা বাজার থেকে কোনো ডাবল টোন মিল্ক কিনে টক দই খেতে পারি সেটাও কিন্তু খুব ভালো এবং মরশুমি ফল খাওয়া একটা করে হ্যাবিট করতে হবে ডেলি ঘুরিয়ে ফিরে একটা করে ফল কেউ হয়তো কোনো সময় কলা খেলেন বা কোনো সময় আপেল খেলেন কোনো সময় নাশপাতি খেলেন মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের চুলের যত্ন আমাদের চোখের যত্ন আমাদের স্কিনের যত্ন যত্ন কিন্তু লুটেইন এবং জিয়াজানথিনের একটা দারুণ প্রভাব আছে এবং অনেক রিসার্চ পেপারে কিন্তু লুটেইন জিয়াজানথিন নিয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে এবং সেটা কিন্তু আমাদের কালো জাম জাম রুলে পাওয়া যায় যদি কালো জাম জাম রুল আমি জানি না এই সিজনে পাওয়া যায় কি না যদি পাওয়া যায় সেটাকে আপনারা কনজিউম করতে পারেন এবং তরমুজ যদি পাওয়া যায় তরমুজের মধ্যে খুব ভালো সিচুলিন থাকে সেই তরমুজও কিন্তু আমরা ডায়েটের মধ্যে কিন্তু রাখতে পারেন এবং দুপুরবেলা অবশ্যই ভাত ডাল সবজি মাছ বা চিকেন বা কেউ যদি নিরামিষাশি হন তারা রাজমার তরকারি বা সয়াবিনের তরকারি বা ডাল জাতীয় সামগ্রী তারা কিন্তু ডায়েটের মধ্যে রাখতেই পারেন এবং সন্ধ্যাবেলার দিকটাতে যদি মনে হয় আবার সেই চাটা একটুখানি কিছু খেলেন তার সঙ্গে অঙ্কুরিত ছিল অঙ্কুরিত মুখ তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে মুঠো মুঠো ওয়ালনাট মুঠো মুঠো আমন্ড মুঠো মুঠো পাইনার্স খাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আপত্তি আছে এটা খাওয়া অবশ্যই ভালো অবশ্যই ভালো কারণ তার মধ্যে থেকে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলো আমরা পাচ্ছি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমন্ডের যে ফ্যাটটা সেই ফ্যাটটা কিন্তু যে কোনো রকম ভাবে কিন্তু ম্যাভোনোলেট পাথওয়ে যারা স্টুডেন্ট আছিস তারা বুঝতে পারবি বা বাকিদের ক্ষেত্রে বলছি ম্যাভোনোলেট পাথওয়েটা আর কিছুই না এটা কোলেস্ট্রল পাথওয়ে অর্থাৎ কোলেস্ট্রল কিন্তু শরীরের জন্য অবশ্যই ভালো শরীর আমাদের কোলেস্ট্রল তৈরি করে অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট শরীরের শারীর বিত্রীয় বা ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনের জন্য কিন্তু বাইরে থেকে এক্সেসিভ কোলেস্ট্রল নেওয়া বা এক্সেসিভ কোলেস্ট্রল ইনটেক করা বা প্রচুর পরিমাণে মাটন প্রচুর পরিমাণে ল্যাম্প এগুলো খাওয়া কখনোই কিন্তু ঠিক না আমরা অনেক সময় মাটন কে রেডমিট বলে থাকি মাটন কিন্তু রেডমিট হোয়াইট মিটের মধ্যে কিন্তু যদি ওই শিপ ফ্যামিলি যেগুলো হয় মানে ভেড়া অর্থাৎ ল্যাম টাইপের যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু রেডমিটের পর্যায়ে পড়ে সুতরাং রেডমিট খাওয়াটা একটু মানে অফ করতে পারলে কিন্তু ভালো এবং রাত্রিরে খুব তাড়াতাড়ি করে
সে জায়গায় তার রুটি সবজি বা সে জায়গায় যদি মনে করেন একটুখানি তারা কি বলবো পানির খেলেন পানির খেতে পারে বা অন্য কোনো যদি কিছু মনে হয় খেলেন আর যদি ওয়ান পট মিল বলছিল দীপান্বিতা সে জায়গায় ভাত ডাল কারণ মাথায় রাখতে হয় ভাতের মধ্যে না খুব ভালো সিরোটোনিন থাকে মানে মেলাটোনিন থাকে সেই মেলাটোনিনটা সিরোটোনিনে কনভার্ট করে ফলে ভাতটা কিন্তু ঘুমে সাহায্য করে আমরা রাত্রে তো অনেকেই ইনসোমিয়ায় ভুগি ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে আমরা একটা ওই এসেসারাই বা মাও ইনোভিটা লিখিয়ে নি সেই জায়গাতে দুধ মানে একটু ঠান্ডা দুধ বা ভাত এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু সিরোটোনিনে কনভার্ট হয় ফলে আমাদের কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে বা মুড ভালো রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু সাহায্য করে স্যার আপনি তো ওভারভিউটা খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে বললেন যেখানে আমরা বিভিন্ন রকমের ফুড মিট তো রয়েছে যেটা আপনি বললেন যে এই সকালবেলা উঠে লেবু মধুর জল খেলে আমি রোগা হয়ে যাব ডিটক্স খেয়ে রোগা হয়ে যাব খেয়ে রোগা হয়ে যাব ডিটক্স ডায়েট করছি আমরা মানে এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা ব্যাখ্যা সত্যি কথায় নেই যেখানে আমরা ওয়েট লস এর কার্যকারিতা পেয়েছি আমাদের ওয়েট লস মানেই হচ্ছে অল ওভার ব্যালেন্স ডায়েট যেটা স্যার সুন্দর করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা কিভাবে ম্যানেজ করতে পারবো সেটা বললেন স্কিন কেয়ার নিয়ে আলোচনা করলেন আমি আরেকটা জিনিস স্যারকে জিজ্ঞাসা করব যে অনেক সময় আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসে বা অনেক সময় দেখি যে যে অনেক সময় মিল স্কিপ করার একটা প্রবণতা দেখা যায় স্পেশালি অনেক অ্যাডোলেসেন্সদের বলুন বা ইয়াং অ্যাডাল্ট যারা যে আমি বেশি দিনের পুজো নেই আমি যদি এই মুহূর্তে মিল স্কিপ করি খাওয়া বন্ধ করে দিই বা কম পরিমাণে খাই তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমি রেজাল্ট পাবো এই তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পেতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যা তো এক্ষেত্রে পেশেন্টদেরকে কিভাবে গাইডলাইন আপনি প্রোভাইড করেন মানে সাংঘাতিক ভালো কোয়েশ্চেন করেছে দীপান্বিত মানে এই যে তাড়াতাড়ি চট করে প্রথমত বলে রাখি যে ফাস্টিং অ্যান্ড ফিস্টিং এই দুটোই কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খারাপ এবং তার সঙ্গে ও যে কথাগুলো এতক্ষণ বলল সেটা ক্র্যাশ ডায়েটিং ক্র্যাশ ডায়েটিং বা স্কিপ ডায়েটিং বা ইচ্ছে মতো করে মিলটাকে আমরা স্কিপ করে দিই এটা কিন্তু কোনোদিনই করাটা কখনোই উচিত নয় তার কারণটা হচ্ছে যে প্রথমত ভাবে আমাদের শরীরের ক্ষেত্রে না একটা বায়োলজিক্যাল ক্লক থাকে আর ডক্টর ডেলা বোস ডেলা বোস করেছিলেন কি একটা ক্রোনো নিউট্রিশনস বলে একটা পার্টিকুলার টপিকের আবিষ্কার করেছেন সেটা আর কিছুই নয় সেটা আমাদের যে সার্কাডিয়ান রিদমটা থাকে শরীরের মধ্যে সেই রিদম অনুযায়ী কিন্তু তার নিউট্রিয়েন্স গুলোকে বা নিউট্রিশনস গুলোকে নেওয়া অর্থাৎ সকালবেলা ঘড়িটা যেরকম ভাবে ঘুরছে সেরকম ভাবে ঘুম থেকে উঠে একটা আর্লি মর্নিং ফলোড বাই আমাদের ব্রেকফাস্ট তারপরে একটা মিড মর্নিং কিছু একটা তারপরে আমাদের লাঞ্চ তারপরে পোস্ট লাঞ্চ কিছু একটা তারপরে ইভিনিং মিল বা ইভিনিং সাপার ফলোড বাই ডিনার এটা হচ্ছে ক্রোনো নিউট্রিশন বা ব্যালেন্স ডায়েটের কিন্তু ক্রোনো নিউট্রিশন এর ফলে যদি আমরা কোন একটা পার্টিকুলার জায়গাতে মিলটাকে স্কিপ করলাম আমরা হয়তো মেন্টালি সেই জায়গা থেকে মিলটাকে স্কিপ করছি কিন্তু যখন আমাদের প্রচন্ড বেশি পরিমাণে খিদে পেয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা হাইপার ফাইজিক হয়ে যাব এবং সেই সময় কিন্তু আমরা করব কি বোড়া সিয়াসলি অনেকটা খাবার কিন্তু একসাথে আমরা খেতে শুরু করে দেবো সেটাতে প্রথমত ওয়েট বাড়বে ওয়েট গেইন হবে দ্বিতীয়ত একসাথে যদি অনেকটা খাবার দাবার আমরা খেতে শুরু করে দিই তখন কিন্তু যে খাবার দাবারে একটু আগে বলছিলাম না যে আমরা যেরকম খাবার দাবার খাই আমাদের আর কিউ বন্ধুটা করে কি সেই খাবার দাবার গুলোকে তার বিপাকগত প্রক্রিয়ার জন্য কতটা হিট জেনারেট করবে অর্থাৎ এস ডি এ কিরকম হবে সেটা নির্গত করে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন এর ভলিউম গুলো ডিসাইড করা হয় তারপরে তার কিন্তু শ্বাসকষ্ট হতে পারে কারণ এতটা খাবার দাবার যদি সেটা একসাথে খেতে থাকে তার প্রচন্ড রকম ভাবে শর্টনেস অফ ব্রেথ হতে পারে শ্বাসকষ্ট হতে পারে সে হাঁপাতে পারে এই সমস্যাগুলো কিন্তু হতে পারে দ্বিতীয়ত যেটা এক্ষুনি দীপান্বিতে বলছিল যে কারোর পরামর্শ ছাড়া কোনো ক্লিনিক্যাল ডায়েটেশনের পরামর্শ ছাড়া কেউ হয়তো যে খাবার দাবার গুলো খেলো ক্যালোরিটি তো আমরা বুঝতে পারছি তিনি হয়তো আটশো ক্যালোরির নিচে খাচ্ছেন তখন তাকে আমরা একটা ক্যাটাগরিতে ফেলি সাইন্টিফিক্যালি তাকে বলা হয় ভেরি লো ক্যালোরি ডায়েট বা ভেরি লো ক্যালোরি ডায়েটটাকে বলি ভি এল সিডি এই ভি এল সিডি করতে গিয়ে না একাধিক সমস্যা হয় প্রথমত পেশেন্ট কনস্টিপেশনের সমস্যায় ভোগেন যেহেতু ডায়েটারি ফাইবারের মাত্রাটা প্রচন্ড কম কারণ অত কম ক্যালোরি তো ডায়েটারি ফাইবার অতটা আমাদের মেকআপ করতে পারবো না আমরা ক্যালোরি চাইতে দিতে পারবো না দ্বিতীয়ত কি হয় যত কম পরিমাণে খাবার দাবার খায় ফ্যাটের ব্রেকডাউন কিন্তু বাড়তে শুরু করে যত ফ্যাটের ব্রেকডাউন বাড়তে শুরু করে তত কি হয় বলুন তো তত কিন্তু এই গল ব্লাডারে স্টোন হওয়া অর্থাৎ যাকে কোলে লিথিয়াসিস বা কোলে সিস্টাইটিস এই সমস্ত গুলো সমস্যা গুলো এগুলো আসতে শুরু করে দেয় ইউরিক অ্যাসিড মেটাবলিজম গুলো কিন্তু বাড়িয়ে দেয় কি করে সম্ভব হয় যদি আমরা দেখি মানে আমাদের যে বিগ টো গুলো হ
জ্যান্থিন অক্সিডেস বলে একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড তৈরি করে এবং সেখান থেকে কিন্তু ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়তে শুরু করে যত কম পরিমাণে খাবার দাবার থাকবে তত তার ব্রেকডাউন পিউরিন ব্রেকডাউন এগুলো বেশি হতে শুরু করে দেবে তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন শুরু হবে এবং নিও গ্লুকোজেনেসিস হবে নিও গ্লুকোজেনেসিস মানে কি মানে গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে যদি অ্যামিনো অ্যাসিড ফ্রম প্রোটিন আর ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্রম ফ্যাট যদি ভাঙতে শুরু করে এবং গ্লুকোজের চাহিদাটা মিঠায় তখন তাকে বলি আমার নিও গ্লুকোজেনেসিস এবং তার প্রধান লক্ষণটা হবে কিন্তু সাকোপেনিয়া অর্থাৎ মাসেল লস করতে শুরু করবে মাসেল ক্যাকেকশিয়া হবে মাসেল লস করবে এবং একটা কি বল মাসেল ডিগ্রেডেশন নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স এগুলো কিন্তু শুরু হয়ে যাবে সুতরাং কখনোই আমরা কিন্তু এই ভেরি লো ক্যালোরি ডায়েট উইদাউট এনি কোয়ালিফাইড ডায়েটেশন কনসালটেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের খুশি মতো খাবারটাকে স্কিপ করে দেওয়া খাবারটাকে ছেড়ে দেওয়া এই সমস্যাগুলো করলে কিন্তু বিপদ কারণ আমি একটা কথা বলে রাখি এটা তো বললাম কিছুটা আমরা বায়োকেমিক্যাল প্যারামিটার দিয়ে কেউ হয়তো সুগারের ওষুধ খাচ্ছেন কারোর হয়তো ডায়াবেটিস আছে তিনি হয়তো ব্লাড সুগারের ওষুধ খাচ্ছেন মেবি সেটা বাইগোয়ানাইট গ্রুপের হতে পারে মেবি সেটা সালফোন ইউরিয়া হতে পারে মেবি সেটা ডিপি বিফোর ইনিভিটার হতে পারে মেবি ইনসুলিন ইনজেকশন নিচ্ছেন সেটাও হতে পারে তাহলে কি হয় বলুন তো হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রচন্ড বেশি পরিমাণে কিন্তু বাড়তে শুরু করবে এই যে সামনে পুজো আসছে অষ্টমীতে আমরা সকলে অঞ্জলি দিই মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করি এই অষ্টমীর অঞ্জলি যারা ধরুন ডায়াবেটিস এর সমস্যায় ভুগছেন একটু সকাল সকাল কারণ অঞ্জলি সময় আমি জানি না এই বছর কখন পড়েছে জানতে পারবো যদি সকালের দিকে থাকে আপনার সেই সকালের দিকে একদম অঞ্জলিটা দিয়ে দিন কেন কি হয় যদি এগারোটা বারোটার সময় আপনার মনে করেন না খেয়ে অঞ্জলি দেব সেই জায়গায় কিন্তু একটা সিভিয়ার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সমস্যা কিন্তু চলে আসবে ফলে কখনোই কিন্তু আপনারা না খেয়ে থাকবেন না বারে বারে করে স্মল ফ্রিকুয়েন্ট মিল এটাকে মাথায় রাখতে হবে আমি দীপান্বিত এক্ষুনি বলছি অনেকে মনে করেন যে আমরা এই কম খেয়ে হয়তো রোগা হয়ে যাব এটা কিন্তু একদম ভুল ধারণা এটা কিন্তু রিবাউন্স করতে পারে আপনি হয়তো ভাবছেন এক্ষুনি আমি এক দশ দিনে দশ কেজি এটা একটা কোথায় দেখছিলাম আমি জানি না তারা কি করে এই সমস্ত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো দেন বা করেন ডিউ রেসপেক্ট টু দেন দশ দিনে দশ কেজি এটা কোনোদিনই কোনো রকম ভাবে সম্ভব নয় কারণ কি একজন মানুষে তার মেটাবলিক পাথওয়ের গুলোর সাথে যেরকম ভাবে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট জড়িত সেরকম ভাবে আমরা তো দীপান্বিতা আমার সঙ্গে একমত হবে আমরা তো গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ সাইকেল সেগুলো দেখেছি এবং সেখানে ইম্পর্টেন্স অফ বি ভিটামিন ইম্পর্টেন্স অফ আদার মিনারেলস এর রোলসটাও আমরা কিন্তু জানি আপনারা বলুন এত কম ক্যালোরিতে বা এত কম খাবার দাবারে আমরা কি ওই ভিটামিন গুলো আদৌ পাবো সেই মানুষটা কিন্তু হিমোগ্লোবিন তার কমতে শুরু করবে তার ভাইটামিন ডি থ্রি কমতে শুরু করবে সিলেনিয়াম কমতে শুরু করবে ইলেকট্রোলাইট ডিসব্যালেন্স হতে পারে একাধিক সমস্যা কিন্তু হতে শুরু করে দেবে সুতরাং কখনোই কিন্তু আপনারা এই চট করে ওয়েট কমানো এই ব্যাপারটার মধ্যে কখনোই নাম লেখাবেন না স্লো স্টেডি ওয়েট ম্যানেজমেন্ট সেরকম ক্যালোরি ধীরে ধীরে কমান আমি পাঁচটা রুটি খেতাম ঠিক আছে আমি চারটে করলাম চারটে থেকে তিনটে করলাম তিনটে থেকে দুটো করলাম দুটো থেকে একটা করলাম ডিপেন্ড আমি কতটা কোপ আপ করতে পারছি কারণ একটা কথা দেখবেন যেটা পরে আপনার প্ল্যাটিও এফেক্ট করি সে ক্ষেত্রে মানে দেখবেন ওয়েট বাড়তে বাড়তে গিয়ে একটা জায়গায় ওয়েট মানে ওয়েট কমতে কমতে গিয়ে ভুল বললাম ওয়েট কমতে কমতে গিয়ে একটা জায়গায় ওয়েটটা কিন্তু আর সেই মতো করে কমছে একে বলে প্ল্যাটিও এফেক্ট সুতরাং সেইটা হতে পারবে তখনই কারণ শরীরে একটু ডিফারেন্ট হোমিওস্টাসিস গুলো হয় না সেইগুলো সেই মেটাবলিজম গুলোকে মেনটেন করতে গেলে কিন্তু আমাদের একটা সাস্টেনেবল ওয়েতে এবং ভালোভাবে কিন্তু আমাদের এই ক্যালোরিফিক এবং ব্যালেন্স ডায়েটটাকে ক্রোনো নিউট্রিশন অনুযায়ী কিন্তু বজায় রাখতে হবে কখনোই কিন্তু আমরা করব না কেন নিশ্চয়ই আমরা কিটো ডায়েট করব বা ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করব কিন্তু সেটা উইথ দ্য মনিটর অ্যান্ড গাইডেন্স বাই আ ক্লিনিক্যাল ডায়েটেশন এবং কম সময়ের জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য করলে কিন্তু এগুলোতে অবশ্যই অসুবিধার মানে অসুবিধা দেখতে পাওয়া যাবে একদমই তাই স্যারের কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম একটু দর্শকদের কমেন্টস দেখে নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনাদের যদি কোনো কোয়ারি থেকে থাকে তাহলে হচ্ছে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আহ সেরকম ভাবে তো কোনো কোয়ারি পাচ্ছি না আচ্ছা একটা প্রশ্ন পনির তৈরি হয় যে প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে সেটা শরীরের জন্য ভালো হবে একটু প্রশ্ন আসছে হ্যাঁ দেখুন পনির মানে একাধিক পনির আমাদের বাজারে কিনতে পাওয়া যায় লো ফ্যাট পনির পাওয়া যায় বা একটুখানি কম ফ্যাট যুক্ত পনির পাওয়া যায় বা এমনি খুব বেশি ফ্যাট যুক্ত পনির পাওয়া যায় বা সয়াবিনের পনির টোফু পাওয়া যায় 
যারা ধরুন এই যে ওয়েটের সমস্যায় ভুগছেন তার ওখানে কম ফ্যাট যুক্ত পনির খেতে পারেন যদি মনে করেন যে পনির কোন প্রক্রিয়া হয় সে ব্যাপারটা ভয় থাকছে তাহলে প্লেন দুধটাকে ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট পাউডার দিয়ে বা লেবু দিয়ে কেটে ছানা তৈরি করুন সেই ছানাতে কিন্তু আপনি ভালো পরিমাণে কিন্তু প্রোটিন পাবেন কারণ দুধের থেকে ছানার মধ্যে কিন্তু প্রোটিনের ভাগটাও বেশি ফ্যাটের ভাগটাও বেশি আবার পনিরের ক্ষেত্রে ছানার থেকে প্রোটিনের ভাগটা বেশি ফ্যাটের ভাগটাও বেশি আপনার সঙ্গে ছানার তরকারি ছানার ডালনা ছানা দিয়ে কোনো সবজি অনেক শেষে সেটা খেতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা আর একটি প্রশ্ন এসছে ক্ষেত্রে যদি আমি মনে করি যে আজকে আমি বারোটার সময় খেয়েছি বা কালকে আমি আবার বারোটার সময়তে গিয়ে খাবো মানে দূর বারোটার সময়তে গিয়ে খাবো এই যে প্রলম গ্যাপটা পড়ে রয়েছে এই যে গ্যাপের মধ্যে আমাদের কিছু কিছু মানুষকে কিন্তু এটার অন্তর্ভুক্ত করলে চলবে না তার মধ্যে প্রথমেই আসবে যিনি গর্ভবতী মা বা ল্যাকটেটিং মা তারা কিন্তু কখনো ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করতে পারবেন না নাম্বার টু তে আসবে যিনি ডায়াবেটিস এর সমস্যায় ভুগছেন তারা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করতে পারবেন না নাম্বার থ্রি তে আসবে যার ধরুন হার্ট ফেলিয়ারের সমস্যা আছে ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন ফর্টি পার্সেন্টেজ তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং এ কিন্তু একটা একটা মানে নিয়ম আছে অবশ্যই সেটা করা যাবে না এবং যারা একাধিক এপিক গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস্ট্রিক সমস্যায় ভুগছেন কারোর হয়তো গ্যাস্ট্রিক আলসার আছে কারোর হয়তো ডিওডোনাল আলসার আছে কারোর হয়তো গ্যাস্ট্রাইটিস সমস্যা আছে তারা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করতে পারবেন না এগুলো বাদ দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করা যেতে পারে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে প্রচন্ড বেশি পরিমাণে কিন্তু লিকুইড ডায়েট কিন্তু আমাদের ইনক্লুড করতে হবে সেই লিকুইড ডায়েটের মধ্যে আমরা টোম্যাটো স্যুপ বাড়িতে বানানো সেটা রাখতে পারি আমরা লেবু চিনি শরবত যাকে আমরা বললাম এখনই ও সরকারের থেকে তৈরি করে দেয় ওআর এস এল ফর্মুলায় ওআর এস এল সেটাকে আমরা ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি ডাবের জল সেটাকে আমরা ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি দইয়ের ঘোল বা লাচ্ছি ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি ঘোল আমরা রাখতে পারি একাধিক স্যুপ আমরা ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি অনেকে মনে করেন যে একটুখানি গাজর দিয়ে বা বিভিন্ন রকমের বিট দিয়ে বা সব রকম ভেজিটেবলস গুলোকে নিয়ে ভালো করে মিক্সার গ্রাইন্ডারে সেটাকে থেতো করে নিয়ে গ্রাইন্ড করে নিয়ে একটা জল মতো বা একটা ড্রিঙ্ক মতো খেতে চান তারা কিন্তু সেই ড্রিঙ্কটাও কিন্তু খেতে পারেন কিন্তু বারে বারে করে কিন্তু আমাদের ফ্লুইড ব্যালেন্সটা অর্থাৎ ইলেকট্রিক ব্যালেন্সটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে নাহলেই কিন্তু সোডিয়াম পোটাশিয়ামের ঘাটতি ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি এবং ইলেকট্রিক ডিসব্যালেন্স হওয়ার কিন্তু একটা চান্সেস কিন্তু রয়েই যায় ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং এর দিকে এটা কিন্তু মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে যে জলটা জলটা ইজ নট অনলি ফর দ্য ওয়াটার ফর্ম এরকম ফর্মে নয় যে ফর্ম গুলো বললাম যেখানে আমরা কিন্তু ক্যালারি তার সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলো পাবো ইলেকট্রোলাইট গুলো পাবো সেটা কিন্তু বারে বারে করে কিন্তু আমরা কনজিউম করতে থাকবো এটা কিন্তু মাথায় রাখবো আচ্ছা আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ডিম খেলে আমার সহ্য হয় না এর সাবস্টিটিউট কি খেতে পারি দেখুন ডিম খেলে অনেকের অ্যালার্জি হতে পারে প্রথমত অ্যানোফাইলাক্সিস হতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অনেক সময় ডিম খেলে গা চুলকায় বা একটা র্যাশেস হতে পারে এরকম সমস্যা হতে পারে তো ডিমের মধ্যে প্রিডমিনেন্টলি যে প্রোটিনটা আমরা জন্য ডিমটা খাই সেটা হচ্ছে অ্যালবিউমিন অ্যালবিউমিন থাকে সেই অ্যালবিউমিনটা আমরা যদি ডিম থেকে না পাই সেই জায়গায় কিন্তু আমরা ডিমের সাবস্টিটিউট আমরা দুধ খেতে পারি ঠান্ডা দুধ আমরা খেতে পারি অথবা দুধ থেকে আমরা যেরকম বলছিলাম দই পেতে বা লাস্তি করে সেটাও কিন্তু আমরা ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি এবং যদি আমাদের সেই অ্যালবিউমিনের সমস্যা তৈরি হয় বা অ্যালবিনের ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে আজকাল ক্লিনিক্যালি অর্থাৎ নিউট্রিসিউটিক্যাল বা ফার্মাসিউটিক্যাল কিন্তু অনেক জায়গায় বিভিন্ন অ্যালবিউমিন পাউডার কিনতে পাওয়া যায় যেগুলো হয়তো এগ হোয়াইট বা এগ থেকে এক্সট্রাক্ট করে তৈরি করা হয় সেগুলো কিন্তু আপনারা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডায়েটিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করে নিয়ে কনজিউম করতে পারেন থ্যাংক ইউ স্যার পরের কোশ্চেন পেয়েছি যে ফিফটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড ভালো ডাইজেশনের জন্য কি কি খাবার খাওয়া যাবে আচ্ছা দেখুন ভালো ডাইজেশন অর্থাৎ আমাদের ডাইজেশন কে বুস্ট আপ করতে গেলে মাথায় রাখতে হবে যে আজকাল যে পোশাক চলতি খাবার দাবার গুলো বাজারে বিক্রি হয় যেগুলো প্রিজার্ভ করা বা ক্যান্ড করা বা যেগুলো আমরা সবসময় থেকে কিছু রেডিমেড একটা আমরা একটা চটকদারি খাবার দাবার আমরা কিনতে ভালোবাসি সেগুলো থেকে আমাদের কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রাখতে হবে তার কারণটা হচ্ছে যে যে কোনো রেডিমেড খাবার দাবারের মধ্যে কিন্তু সোডিয়ামের মাত্রা অনেক বেশি থাকে কারণ প্রিজার্ভ করতে হয় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সেগুলোতে বিভিন্ন রকমের প্রিজার্ভেটিভ থাকে এবং অনেক সময় কিন্তু আর্টিফিশিয়াল কালার যে কালার গুলো হয়তো অনেক সময় নন পারমিটেড কালার 
সেগুলো দেয়া হয়ে থাকে বা হয়ে থাকে না সেটা অবশ্যই ডিবোচরিয়াল ইস্যুস সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছে না কিন্তু হতেও পারে তো সেইটাকে মাথায় রেখে আমরা ঘরের খাবার দাবার খাবো হজম শক্তি বাড়ানোর জন্য বা মেটাবলিজম বাড়ানোর জন্য পুজোর সময় বরঞ্চ ওয়েট না কমিয়ে আমরা কি করে আমাদের মেটাবলিজমটাকে বুস্ট করব সেই ব্যাপারে আমাদের কিন্তু জোর দেওয়াটা খুব জরুরি তো সেই জায়গাতে আমরা কিন্তু বারে বারে করে অল্প খাবার দাবার খাবো আমরা খুব খালি পেটে চা খেয়ে নেব না কিছু খেয়ে তারপর আমরা চাটা খাবো গ্রিন টি খাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন কাপের জল খেয়ে নেব এবং গ্রিন টি তার সঙ্গে পাতি লেবু তার সঙ্গে টোম্যাটো এটা একটা ভীষণ বাজে কম্বিনেশন কারণ ওই অক্সালেট যখনই ফর্ম করে সেই অক্সালেট স্টোন কিন্তু আমাদের নরিনাল ক্যালকিউলি অথবা গলবেরা স্টোন হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা কখনোই করব না তার সাথে কিছু দিয়ে খাবো আবার চায়ের সাথে প্রচুর আয়রন রিচ খাবার দাবার খাবো না কারণ কি চায়ের মধ্যে যে ট্যানিন বা ট্যানিক অ্যাসিড থাকে এটা কিন্তু আয়রন অ্যাবজাপশনে কিন্তু বাধা দেয় বরঞ্চ খাবার দাবারের সাথে ভাইটামিন সি সমৃদ্ধ যে ফলগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে সেগুলোকে আমরা ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি মুড়ি যদি ইউরিয়া ফ্রি হয় মানে আমরা গ্রামে গঞ্জে আগে দেখতাম না লালচে চালের মুড়ি সেটাকে মধ্যে আমরা ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া কিন্তু শরীরের হজম শক্তির গন্ডগোল করতে পারে আর অনেক সময়তে যেহেতু আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বসবাস করি এই সময় কিন্তু আমাদের সেট পয়েন্টের মাত্রা কিন্তু সবসময় কম থাকে তার ফলে সবসময়তে কিন্তু আমাদের ল্যাকটোজ ল্যাকটেজ যে এনজাইম তার মাত্রা কমের জন্য কিন্তু আমাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স হয় ফলে গরম দুধ খেয়ে আমাদের কিন্তু অনেক সময়তে এপিগ্যাস্ট্রিক পেন হওয়া বা জিআরডি হওয়া বা ইসোফেগাল একটা প্রবলেম হওয়া কিন্তু খুব কমন সেই জায়গাতে দুধ খেলে ঠান্ডা দুধ খেতে পারেন অথবা দুধ থেকে ছানা দুধ থেকে টক দই এই যে ডেরিভেটিভ গুলো হয় না এই ডেরিভেটিভ ফর্ম গুলোতে আপনারা খেতে পারেন টক দই ডায়েটের মধ্যে ডাকা খেতে পারেন কারণ টক দইয়ের মধ্যে খুব ভালো ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস যাকে আমরা খুব ভালো প্রোবায়োটিক বলে থাকি সেটা যেরকম ভালো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডায়েটারি ফাইবার বা রেজিস্টেন্স টার্চ যদি থাকে সেটা ওই প্রোবায়োটিকের সাথে মিলে একটা সিম্বায়োটিক এর কাজ করে কিন্তু আমাদের হজম শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে সেটা ডায়েটের মধ্যে রাখতে পারি অনেকের গম সহ্য হয় না সিলিয়ার ডিজিজ এর জন্যই হোক বা গ্লুটেন এনসাফালোপ্যাথি বা গ্লুটেন ইনটলারেন্স এর জন্যই হোক তারা সেই জায়গাতে গমের আটার বদলে রাগি আটা আজকালকার মিলেট আমাদের এবারে আমরা এতেও দেখলাম যে জি টোয়েন্টি তেও দেখলাম বোধ হয় মিলেট নিয়ে অনেক গবেষণা মিলেট নিয়ে অনেক কিছু আমরা পড়াশোনা করছি বা বলছি সেই জায়গায় রাগি জোয়ার বাজরা ভালো সোর্স সেটাকে আমরা মাল্টিগ্রেন যদি বাজার থেকে নাও কিনি বাড়িতে বানিয়ে নিয়ে সেই আটা রুটি আমরা করে খেতে পারি আমরা খই দই বা আমরা চাল মানে চাল ডালে খিচুড়ি মানে লাইসিন মিথিয়নিন প্রপারলি পেতে গেলে একসাথে পেতে গেলে খিচুড়ি ওয়ান অফ দ্য ভেরি গুড অপশন ফর আস সেটাকে আমরা মাথায় রাখতে পারি তো এই রকম খাবার দাবার যদি আমরা খাই সেটা ঠিক রাখবে আর দ্বিতীয়ত তেলের কিন্তু কম্বিনেশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রচন্ড ডিপ ফ্রাই করলে কিন্তু সেখান থেকে ফ্রি রেটিক্যাল তৈরি হওয়া এবং রিয়াক্টিভ অক্সিজেন তৈরি হয়ে কিন্তু আমাদের কিন্তু অ্যাসিডিটি বা হজমের গোলমালটা গোলমালটা হতে পারে আর একটা কথা যে পুজোয় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে একই সঙ্গে ফুচকা একই সঙ্গে মিল্ক শেক তারপরে আইসক্রিম তারপরে বিরিয়ানি খেলে কিন্তু বিপদ কারণ কি প্রত্যেকটা খাবার দাবারে মিল্কের এক রকমের ডাইজেস্টিভিটি তার স্কোরিং বা তার একটা টেন্ডেন্সি মানে বিরিয়ানির এক ধরনের ডাইজেস্টিভিটি স্কোরিং বা তার একটা টেন্ডেন্সি টক টক বা ফুচকার জলের এক রকমের ডাইজেস্টিভিটি টেন্ডেন্সি বা সাইট্রাস ফ্রুটস এর এক ধরনের ডাইজেস্টিভিটি স্কোরিং বা টেন্ডেন্সি সুতরাং যদি আপনি চারটে পাঁচটা খাবার একসাথে খেয়েছেন বাড়িতে এসে বমি অনিবার্য তার সঙ্গে ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি এই সমস্যা গুলো কিন্তু সুতরাং খাবার দাবার খেলে যে কোনো একটাই খান এবং খুব তাড়াতাড়ি রাত্রিরে খাবারটা কিন্তু খেয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন মাঝ রাত্রিরে হোল নাইট করে তারপরে ভোর তিনটের সময় বিরিয়ানি চিকেন চা বেরিয়ে একটা মিল্ক শেক খেলেন ব্যাস তারপরে দিনের পুজোটা কিন্তু মাটি একদমই তাই প্রচুর প্রশ্ন পেয়েছি আচ্ছা ডিম কি একটা রোজ খাওয়া যেতে পারে এই প্রশ্নটা পেলাম স্যার একদমই তাই ডিম অবশ্যই খাওয়া যেতে পারে কারণ এক্ষুনি বলছিলাম যে ডিম হচ্ছে একটা আইডিয়াল নিউট্রিয়েন্স এর মধ্যে পড়ে কারণ ডিমের মধ্যে প্রথমত প্রত্যেকটা ভালো অ্যামিনো অ্যাসিড গুলো থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নায়াসিন খুব ভালো পরিমাণে থাকে আমরা জানি যে নায়াসিন ট্রিপ্টোফানের কনভার্সনটা আমরা জানি এবং সেই জায়গাতে আমাদের মুড ভালো রাখতে গেলে কিন্তু ডিমের একটা পরোক্ষ ভূমিকা আছে কারণ এই ট্রিপ্টোফানটাই কিন্তু আমাদের ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার ক্রস করে ঘিরে সিরোটোনিনে যায় এবং আমরা মুড ভালো রাখতে পারি এবং ডিমের মধ্যে কোলিন আছে বায়োটিন আছে একাধিক নিউট্রিয়েন্স কম্পোনেন্টস গু
আমাদের ডাইজেশন সবগুলোকে আমাদের মেনটেন করতে সাহায্য করে অবশ্যই হার্ট বয়েলড একটা ডিম আমরা খাবো কখনোই কাঁচা ডিমটা আমরা খাবো না কারণ কাঁচা ডিমের মধ্যে অ্যাভিডিন থাকে সেই অ্যাভিডিনটা কিন্তু শরীরের মধ্যে বায়োটিনের কার্যক্ষমতা কিন্তু নষ্ট করে দেয় সেই কারণে ডিম খেলে ইদা সেটাকে আমরা পোচ করে বা কম তেল দিয়ে অমলেট করে অথবা ডিম সেদ্ধ খেলে মানে অমলেট খেলে তবু যদি একটুখানি অ্যাসিডিটির সমস্যা হয় ডিম সেদ্ধ খেলে কিন্তু সেই সমস্যাটাও হবে না আমরা খেতেই পারি তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে আমার জিনের বন্ধুদের জন্য সতেরোটা বা কুড়িটা করে ডিম সেদ্ধ যদি খান তাহলে কিন্তু বাবু বিপদ আছে কেন কি ডিম খাওয়া ভালো ডিম অবশ্যই একটা আইডিয়াল নিউট্রিয়েন্স এর মধ্যে পড়ছে একটা বা দুটো ডিমের কুসুম ভালো কারণ মাথায় রাখতে হবে যদি আমি একশো গ্রামই ধরি একশো গ্রাম সেন এক্সাম্পল ধরলাম থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম প্রোটিন থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ফ্যাট আমি নাইনের বই ধরেই বললাম তো সেইটা যেরকম হলো আবার যদি সতেরোটা আঠারোটা করে ডিম খাই তাহলে তার থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ থার্টিন আমি সতেরোটা থেকে আমি ওটাকে নট করলাম তাহলে গুণ করে দেখ কত হচ্ছে তাহলে সেই প্রোটিনের যে অ্যাসিমিলেশন সেটা তো হবেই না উল্টে আমার কিন্তু অসমোটিক ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি এই সমস্যাগুলো কিন্তু হতে শুরু করবে কারোর কিন্তু কারো খাওয়া কিন্তু র্যাশ হতে পারে সুতরাং ডিম খাওয়া অবশ্যই ভালো একটা বা দুটোর বেশি কিন্তু নয় এবং অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল যদি বাইরে থেকে আমরা কনজিউম করতে থাকি আমি বললাম না যে একটা ডিমের কুসুম খেলে কোলেস্ট্রলের মহাবার অসুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল কিন্তু শরীরের জন্য খারাপ এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে একদমই তাই এবং এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন ছিল যে কুসুম বাদ দিয়ে খেলে কি ভালো আমি যেটা এক্ষুনি বলছিলাম যে একটা ডিম আপনি যদি খান সেই ক্ষেত্রে কুসুম বাদ দেওয়ার কিন্তু কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ কি কুসুমের মধ্যেও কিন্তু বি ভাইটামিন গুলো বি সিক্স খুব ভালো পরিমাণে থাকে ফোলিক অ্যাসিড খুব ভালো পরিমাণে থাকে ফোলেট খুব ভালো থাকে অনেক সময় তো আমরা কিন্তু এই মানে এই কোকিউ চেন এই কোকিউ চেন কিন্তু ভীষণ ভালো একটা কিন্তু ওই ভাইটামিন মিনারেলস এর এই অ্যাবজর্পশন এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো সাহায্য করে বিভিন্ন মেটাবলিক পাথওয়েতে কিন্তু যায় ফলে একটা কুসুম আপনি খেতেই পারেন সেই যে কুসুম বাদ দেওয়ার কিন্তু কোন প্রয়োজনীয়তা নেই আপনি যদি মনে করেন যে আমি তিন চারটে করে ডিম খাবো তাহলে আপনি তিনটে ডিমের সাদা সেই যাক তার সাথে আপনি একটা কুসুম খেতে পারেন আরেকটি প্রশ্ন রাতের বেলা ভাত খাওয়া যাবে আমি যেটা এক্ষুনি বলছিলাম যে রাতের বেলা ভাত আর রুটি ভাত আর রুটির কিন্তু ক্যালারির ভ্যালিউ কিন্তু খুব একটা বেশি কিন্তু হেরফের করে না আমি চাইলে রুটিও খেতে পারি ভাতও খেতে পারি যদি আপনি মনে করেন এখন একটা কথা কিন্তু মডারেশন ইজ দা কি আমি ভাত খাওয়া মানে যে এত টা ভাত এটা কিন্তু কখনোই নয় ভাতের পরিমাণ তো অবশ্যই কম হবে আমি এক্ষুনি বলছিলাম যে ভাতের পরিমাণে ভাতের মধ্যে খুব ভালো মিলাটনিন থাকে আর এই মিলাটনিনটা কিন্তু আমাদের সিরোটনিন পেতে কিন্তু সাহায্য করে সেই জন্য আমাদের কিন্তু ঘুমটা খুব ভালো হয় এবং আমাদের কিন্তু মানে একটা হজম ক্ষমতা আমাদের কিন্তু ঠিকঠাক থাকে যেরকম ভাবে গমের হজম ক্ষমতা যেহেতু ভাতের থেকে কম সেই জন্য ভাতটা খাওয়াটা অবশ্যই ভালো তবে চাইলে আপনি ভাত রুটি যেটা খুশি খেতে পারেন তবে মিলিয়ে মিশিয়ে খাওয়াটা কিন্তু দরকার নেই আমরা হয়তো হাসপাতালে দিয়ে থাকি বিকজ আমরা সেখানে মনিটর করতে পারছি কিন্তু বাড়ি বাড়িতে ভাত রুটি মিলিয়ে খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই ভাত খেলে ভাত খান রুটি খেলে রুটি খান তবে হ্যাঁ সেটা পরিমিতি বা মডারেশন ব্যাপারটা কিন্তু মাথায় রাখাটা খুবই জরুরি একদমই তাই গ্রিন টি একটা প্রশ্ন এসছে তবে গ্রিন টি নিয়ে আমরা আলোচনা অলরেডি করে ফেলেছি সেই প্রশ্নে আমি আর যাচ্ছি না আচ্ছা প্রশ্নটা শুনতে পারি হ্যাঁ নিশ্চয়ই গ্রিন টি কিভাবে খাবার বা কখন খাবো আমি কিন্তু এটা আরেকবার বলি যিনি প্রশ্নটা করেছেন তিনি হয়তো আগে ছিলেন না আমি তার জন্য বলে দিচ্ছি যে গ্রিন টি খাওয়া খুবই ভালো গ্রিন টি কে আমরা এক্ষুনি একদম আকাশে চড়িয়ে দেব না গ্রিন টি মোটামুটি জায়গাতে রাখবো কারণ গ্রিন টি হোয়াইট টি ক্যামোমাইল টির অনেক গুণ আছে তার মধ্যে গ্রিন টির মধ্যে এপি গ্যালেটো ক্যাটেচিন গ্যালেট নামক একটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে তবে গ্রিন টি প্রচন্ড জলে ভালো করে ফুটিয়ে তার সঙ্গে দুধ চিনি সহযোগে খাওয়াটা কিন্তু পরিত্যাগ করতে হবে গ্রিন টি লিউকম ওয়াটার মানে সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হালকা করে জলটা ফুটছে তার মধ্যে দিয়ে ব্লাঞ্চ করে নামিয়ে নিয়ে যে কাপের খাবো সেই কাপের ইমিডিয়েটলি তিন চার কাপ জল খেয়ে নিলে যে যে ক্যাটেচিনের গল্পটা আমরা বললাম সেটা কিন্তু আমরা রিটেন করতে পারবো এবং যেগুলো যে ক্যাফিন বা যে কন্টেন্টগুলো গ্রিন টিতে ক্যাফিন কন্টেন্টটা কম থাকে বা ট্যানিন কন্টেন্টটা থাকে সেটা কিন্তু আমরা ডিটেন করতে পারবো সেটাকে আমরা শরীর করতে ভিত্তি কিন্তু নেই অবশ্যই ওয়েট কমানো যায় ওয়ান অফ দা কম্পোনেন্টস আমি বলতে পারি 
মানে অ্যাপেল সাইডের ভিনিগারটাই ওয়েট কমানোর জন্য আলটিমেটাম নয় আপনি এটা বলতে পারেন ইট ইস এ ওয়ান অফ দা কম্পোনেন্টস তার মধ্যেও কিন্তু আমি যে এতক্ষণ যে আমরা ব্যাখ্যাগুলো পড়ছিলাম যে স্যালাডস খাবার ইম্পর্টেন্সি বা কার্বোহাইড্রেটস এর ইম্পর্টেন্সি বা প্রোটিন বা ফ্যাট জাতীয় খাবার দাবার ইম্পর্টেন্সি এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সেটার সঙ্গে অ্যাপেল সাইডের ভিনিগার চলতে পারি তবে সেটা রান্না করার ক্ষেত্রে যেটা ইউজ করা হয় সেটা বোধ হয় নরমালি খাওয়া যায় না সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনার যিনি ডায়েটিশিয়ান আছেন তার সাথে পরামর্শ করে নিন শরীর থেকে যে গ্লুকোজ অর্থাৎ বেশি পরিমাণ লিভারে কিন্তু গ্লুকোজ প্রোডাকশনটা কমিয়ে দেয় একই রকম ভাবে যদি আমরা অলরেডি স্টার্ট দেখি বা ওই রকম ধরনের ওয়েট রিডাকশন মেডিসিন গুলো দেখি এটা কিন্তু স্টেটোরিয়া করে অর্থাৎ অতিরিক্ত ফ্যাটটাকে স্টুল দিয়ে বাইরে বের করে দেয় এটা কিন্তু অনেক সাইড এফেক্টস হয় মানে একাধিক ইম্পর্টেন্ট ভাইটামিন মিনারেলস গুলোর অ্যাবজর্পশন কিন্তু কমে যায় ফলে ম্যাজিক্যাল ফুড বলে ম্যাজিক ফুড বলে কিছু নেই সব খাবার দাবারই আপনি ব্যালেন্স করে খেলে তবে কিন্তু আপনার এই ওয়েট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এটা মাথায় রাখা বিভিন্ন গাইডলাইন বলছে যে মানে ভাগ করে দিই সপ্তাহে আমার মনে কুড়ি পঁচিশ মিনিট তো আপনি আমার আপনাদের ব্যস্ত সময় থেকে তো কুড়ি পঁচিশ মিনিট বার করতেই পারি এটা কিন্তু আমাদের হাঁটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্রিজ ওয়াকিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা করতে পারি অনেকে দেখবেন অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্টে বলে আসুন এক্ষুনি পেট কমিয়ে দিচ্ছি ঘুড়ি কমান একদিনে ঘুড়ি কমান চার দিনে বিভিন্ন আমি অনেক সময় যাতায়াত করতে গিয়ে রাস্তায় চোখে পড়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আমরা একটু হাসি পায় সেগুলো দেখলে একাধিক কথাবার্তা শুনলে অনেক সময় হাসি পায় সেটা এখনকার দিনে বিপন্নিত সেটা বুঝতে পারছে বা বলতে পারবে তো সেটা কোন রকম কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধ্যাক্তা নির্সা মানে একদম কি বলবো সায়েন্টিফিক এর কোনো ভিত্তি নেই আমরা সময় এম্পেরিক্যাল কথাবার্তা বলতেই ভালোবাসি বিকালের দিকে হাঁটুন একটু কায়িক পরিশ্রম করুন একটু এক্সারসাইজেস করুন জিমে গিয়ে এক্ষুনি প্রচন্ড পরিমাণে ওয়ে প্রোটিন কিনে বডি মাসলস করা বা অ্যানাবলিক স্টেডারিটি ইঞ্জেকশন নিয়ে ট্রাইসেপ বাইসেপ ফুলিয়ে নিয়ে তবেই আমি রাস্তায় বাইক চুরিয়ে ঘুরতে পারবো এগুলো করলে কিন্তু নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবেন এটা করতে হবে উল্টে কিডনির প্রবলেম গুলো কিডনির প্রবলেম লিভার প্রবলেম সবটাই কিন্তু লিভার কিডনিতে গিয়ে পড়বে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক সমস্যা কিন্তু সম্মুখীন হতে হবে সেটা কিন্তু কখনোই করা সম্ভব একদমই তাই তো লাস্ট একটা প্রশ্ন নেব কলা ওয়েট বাড়াতে কি সাহায্য করে কত করে খাওয়া যাবে কলা খাওয়া যেতে পারে কলা ওয়েট বাড়াতে সাহায্য করে কারণ কলার যদি আমরা গ্লাইসেমিক লোড দেখি ঠিক আছে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স তো মোটামুটি বেশি আছে হিস্টামিন থাকে সেই জায়গায় কলা খাওয়া যেতে পারে তবে কলা খেয়ে ওয়েট বাড়ানোর কোনো মানে নেই কলা আপনি একটা ডায়েটে রেগুলারলি সঙ্গে রাখতে পারেন অ্যাজ আ সাস্টেড অফ ইউর ফ্রুট মানে হোল ফ্রুটটাকে আমি জোর দিচ্ছি বা সিজনাল ফ্রুটটাকে জোর দিচ্ছি কলা অবশ্যই সেক্ষেত্রে একটা ভালো কারণ কলা আমরা এখানে পাই আপেল বরঞ্চ চালানি ফল হয়ে আমাদের এখানে আসে সেক্ষেত্রে কলা ভালো অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার অনেক কিছু জানলাম তো এটাই মরাল অব দ্য স্টোরি যে ব্যালেন্স ডায়েট করতে হবে বারবার করে কম কম পরিমাণে বারে বারে খেতে হবে এবং একটা সুন্দর সুস্থ লাইফস্টাইল লিড করুন ভালোভাবে পুজো কাটান এবং ডায়েট এটা মাথায় রাখতে হবে ডায়েট অলওয়েজ পার্সোনালাইজ হয় ব্যক্তি বিশেষে ডায়েট হয় ডায়েট কিন্তু একটা র্যান্ডাম ইন্টারনেট থেকে ডায়েট কখনোই করবেন না সেটা আপনার শরীরের জন্য আরো অনেক বিপদ বাড়িয়ে তুলবে তাই ব্যক্তি বিশেষে ডায়েট কনসালটেশন করুন আমাদের এখানকার ডায়েটিশিয়ানদের সাথে এবং স্যারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে অবশ্যই আসলেপিয়া হেলথটি অ্যাপটি ডাউনলোড করুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার